نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيع الله أطيع الرسول وأول الأمر منكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ওনাদের আমলি জিন্দি কি ছিল আল্লাহ বাকের হুকুম আকাম মানার হালত কি ছিল বিশেষ করে হাবিব সাল্লাহ ইসলামের তাকাত আনুগত্য হুকুম তামিল করা এগুলো মনোভাব বুঝে কি বলতে চাচ্ছেন একটু বুঝে ওনারা নবীজির পরিপূর্ণ টাট করেছেন আলহামদুলিল্লাহ এটা আমাদের জন্য আদর্শ নমুনা যাই হোক এখানে অনেকগুলো কথা আছে পর কথা আমি কিছু কথা এখানে তুলে দেব প্রথমে শুরু করি যে হজরত আব্দুল আহমদ আনু চাদর জ্বালাইয়া ফেলা আব্দুল আহমদ আহাজ রাজুল আনু বলেন আমরা হুজুর সোলার সহিত একবার সবরে ছিলাম আমি তার খেলমতে হাজির হইলাম আমার গায়ে ছিল হালকা কুসুম রঙের একটি চাদর হুজুর সোলাম দেখিয়ে বললেন এ কি গায়ে দিয়ে রাখিয়েছ এই প্রশ্ন হইতে আমি হুজুর সোলার অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করলাম তা হালকা কুসুম রঙে ছিল আমি পরিবারের লোকদের নিকট ফিরে আসিলাম ওই সময় তারা ঝুলে জ্বালাইয়ে রাখিয়েছিল আমি চাদরটি ওতে নিক্ষেপ করে দিলাম দ্বিতীয় দিন উপস্থিত হইলে হুজুর সালাম জিজ্ঞাসা করলেন চাদরটি কোথায় আমি ঘটনা শোনাইলাম তিনি বললেন স্ত্রী লোকদের মধ্যে হচ্ছে কাহাকেও পরিধান করতে দিলে না কেন মহিলাদের পরিধান করতে তো কোনো অসুবিধা ছিল না আবু দৌড় যদিও চাদর জ্বালানোর প্রয়োজন ছিল না কিন্তু যাহার অঞ্চলে কাহারও অসন্তুষ্টির আঘাত লাগিয়ে আছে তাহার এতটুকু চিন্তা করার ধৈর্য থাকে না যে এর জন্য অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা হইতে পারে কি না তবে আমাদের মত অযোগ্য হইলে না জানি কত ধরনের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করতাম যেমন ইয়ার কোন ধরনের অসন্তুষ্টি অথবা জিজ্ঞাসা করিলে যে অন্য কোনো ভাবে ব্যবহারে অনুমতি হইতে পারে কি না অপেক্ষায় থাকুন সেটা